ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சைனீஸ் சாப்ஸி எப்படி சரியாக தான் பார்க்க போகிறோம் சாப்ஸியில் ரெண்டு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அமெரிக்கன் சாப்ஸி அது வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சைனீஸ் சாப்ஸி அதான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் அது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சாப்ஸி வந்துட்டு வேங்ஸ் கிச்சன் அப்படின்ற ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தேன் எனக்கு அது நல்லா வந்துச்சு ஸோ தட் இப்போ வந்து உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறேன் இது நல்லா கிறிஸ்பியான நூடுல்ஸ் கூட அந்த கிரேவி வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இது செய்ய போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இதுக்கு வந்து குக் பண்ணாத நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து சேஸ்வான் சாஸ் இதை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஹோம் மேட் சேஸ்வான் சாஸ் இது எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் திக்னஸ்க்காக அப்புறமா சால்ட் அப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ் இதில் நான் என்னென்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் கேப்சிகம் கேபேஜ் அதுக்கப்புறம் கேரட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா அது கூட எடுத்துக்கலாம் மஷ்ரூம்ஸ் அந்த மாதிரி சிக்கன் கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இதை பாயில் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊற்றி நம்ம எப்படி நார்மலாக நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பாயில் பண்ணலாம் இது கூட நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நூடுல்ஸ் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு பேக்கெட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதை நல்லா குக் பண்ணலாம் நல்லா வேகட்டும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம தண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கேன் தண்ணி இருக்கிறதுக்காக அவ்வளோ தான் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இதை நான் ஒரு ஃபஸ்ட் பவுலில் மாற்றிடுறேன் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆட் பண்ண உடனே நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் கடாயில் என்ன வச்சுட்டு அது சூடாகிட்ட அப்புறம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சூடாகிடுச்சு இது நல்லா முறுமுறைன்னு வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்குன்னு தீயை விட்டுறாதீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ரெண்டு சைடும் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு ஆயில் எடுத்துகிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கிரேவி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேபேஜ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா வெஜிடபிளும் ஒரே டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனியன் கூட நம்ம பாயில் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்று நம்பக்க வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி சேஸ்வான் சாஸ்லேயும் சால்ட் இருக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் இருக்கும் ஸோ ஓவராக சால்ட் ஆகிடுச்சு அது நல்லா இருக்காது ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இது நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம சேஸ்வான் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி இந்த சாஸ் தான் இந்த டிஷ்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்கும் இதில் ஸோ இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் கரைச்சி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணால் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கார்ன்ஃப்ளராக இருக்கும் நல்லா இருக்காது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரேடியாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப திக்காகிடும் அதே மாதிரி வந்து ஃப்ளேமை வ
ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உடனே திக்காயிடும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா ஆட் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் இது குக் பண்ணிட்டேன் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா திக்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேணாம் ஸோ இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை சர்வ் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நூடுல்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண நூடுல்ஸ் வந்து ஒரு பிளேட்ல எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி கிரேவியும் ரெடியாக வச்சிருக்கேன் நல்லா ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இதை அப்படியே மேலேயே ஊற்றலாம் நான் ஜஸ்ட் சைடில் ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா மேலே வந்து நான் ஆஃப் பாயில் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வைக்கலாம் வேணாம்னா விட்டுடலாம் இப்படி கூட சாப்பிட்லாம் டாப்பிங்ஸ்க்காக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதாவது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் சைனீஸ் டிஷ்ஷஸில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்க ஆஃப் பாயில் வந்து அது மேலே வச்சு சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் வேணாம்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த டிஷ் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு அமெரிக்கன் ஷாப்ஸி அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்